going to tell you about the importance of this day. You all would be wondering that what is special about today. Today is September 16th and this day we celebrate as the Ozone Day. The beautiful theme for this day is Ozone for Life. Now I invite Adhya Suresh who will tell you more about the importance of this day. Priya Kootagari, Prabhujitil Jeevanula Oriyo Oriyo Graham. പച്ചപുതച്ചാൽ ജൈവ വൈവിധ്യ സമ്പന്നതയാൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഗ്രഹം നമ്മുടെ ഭൂമി എന്നാൽ ഇന്ന് പച്ച പുതച്ച ഈ വൈവ്യ സമ്പന്നതയിൽ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെയെല്ലാം മരുഭൂമികളായി മാറുകയാണ് വൈവിധ്യമാർന്ന കാഴ്ചകളും ജൈവ വൈവിധ്യ സമ്പന്നതയുമെല്ലാം കടുത്ത ഭീഷണി നേരിടുന്നു ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാർ ഒരൊറ്റ ജീവിവർഗം മാത്രമാണ് മനുഷ്യർ മനുഷ്യോൽപത്തി മുതൽ ഇന്നേ വരെ മനുഷ്യൻ നടത്തിയ വികാസങ്ങൾ വളരെ അത്ഭുതകരമാണ് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന പ്രാചീന മനുഷ്യൻ മുതൽ ഇന്നത്തെ ഉത്തരാധുനിക മനുഷ്യൻ വരെ തൻ്റെ കഴിവും ബുദ്ധിയും അസാധാരണമായി മികവും ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്മേൽ ആധിപത്യം നേടിയത് എന്നാൽ പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പലതും നഷ്ടമാക്കിയിട്ടല്ലേ ഇത് നമ്മൾ നേടിയെടുത്തത് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ മാത്രമല്ല ജീവവ്യവസ്ഥയെ തന്നെ താറുമാറാക്കി ഭൂമിയിലെ ജീവിത നിലനിൽപ്പിലെ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഈ ദിനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ലോക ഓസോൺ ദിനം തണുപ്പിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് നാം പുതപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചൂടും തണുപ്പും തരുന്ന ഒരു പുതപ്പാണ് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം സർവചരാചരങ്ങൾക്കും ഊർജം പകരുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് സൂര്യൻ എന്നാൽ സൂര്യൽ നിന്നും ചൂടും പ്രകാശവും മാത്രമാണോ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ല മാരകമായ രശ്മികൾ കൂടെയുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനിയാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ ജൈവ വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ കവചം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഓസോൺ പാളി ഇങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണ കൂടെയായി നിലകൊള്ളുന്ന ഓസോൺ പാളിക്ക് എന്തെങ്കിലും നാശം സംഭവിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് ഭൂമിയുടെ നല്ല ഭാവിയും ഓസോൺ പാളിയുടെ സംരക്ഷണവും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫോർ എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന ഏജൻസിയാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ലോക ഓസോൺ ദിനമായി എല്ലാ വർഷവും ആചരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഒപ്പുവെച്ച മോൺട്രിയോൾ ഉടമ്പടിയുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഈ ദിനം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ഓസോൺ ദിനം ആചരിച്ചു പോരുന്നു ഓരോ വർഷവും ഓസോൺ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ മുദ്രാവാക്യം ഓസോൺ ജീവന് എന്നതാണ് ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഓസോൺ നിർണായകമാണെന്നും ഭാവി തലമുറയ്ക്കായി ഓസോൺ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നുമുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണിത് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് തന്നെ ഓസോൺ പാളിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓസോൺ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയരത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപകാരിയാണെങ്കിലും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഉൽപാദനം വളരെ ഹാനികരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓസോൺ പാളിയുടെ സംരക്ഷണവും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തോട് ചേർന്നുള്ള വർധനവും നാം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെയും തിരിച്ചറിവുകളുടെയും ഫലമായി ഓസോൺ പാളിയുടെ ശോഷണം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നു സി എഫ് സി നിരോധനവും മോൺട്രിയോൾ ഉടമ്പടിയിൽ ലോകത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളും പങ്കാളികളാണ് എന്നത് ആശാവഹമാണ് പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാത്ത വികസനവും ജീവിത രീതികളും പിന്തുടരുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുവെന്നതും പുതുതലമുറ ഇവയെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ് എന്നതും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക നൽകുന്നു ഇവയെല്ലാം ശുഭ സൂചനയായി കണ്ട് ഇനിയും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞ് വിവേചന ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സുന്ദര ഭൂമിയെ ഇതുപോലെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമായി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നന്ദി Good morning. Today is World Ozone Day, September 16th. So, today we are going to discuss about ozone depletion. What is ozone? Ozone is a triatomic molecule formed of three oxygen atoms. It is also known as tri-oxygen. It is found on the stratosphere, a layer of atmosphere. It has a pale blue color and a distinctively pungent smell. It protects us from the harmful ultraviolet rays that are coming from the sun. Let's look how ozone layer is formed. Ozone layer is formed when atmospheric oxygen is decomposed by absorbing ultraviolet rays having high energy. The oxygen atom formed combines with the oxygen molecule to form ozone molecules. Ozone is again changed into oxygen by absorbing ultraviolet rays having less energy. As a result of this cycling process, the amount of ozone in the stratosphere remains constant. 
What is ozone layer depletion? Ozone layer depletion is the reduction of amount of ozone in the stratosphere. What is the reason for this? For example, chlorofluorocarbons which are released into the atmosphere reaches the stratosphere and undergoes self-decomposition. This chlorine form decomposes the ozone molecule into oxygen. This disturbs the ozone-oxygen cyclic equilibrium leading to the depletion of ozone layer depletion decreases the rate of absorption of ultraviolet rays. Let's look what are the causes of ozone layer depletion. What are the causes of ozone layer depletion? Chlorofluorocarbons, halons, uh, methane chloroform, hydrofluorocarbons and there are some man-made causes and natural causes. What are the impacts of ozone layer depletion? How it affects human beings? It causes skin cancer, sunburns and uh, premature aging of the skin and also some eye diseases such as cataracts and blindness. How it affects agricultural field? It reduces the growth of plants and hinders photosynthesis and flowering. Physiological and developmental process in plants are disrupted due to the intense UV radiation. In animals, it causes skin and eye diseases. Species of marine animals have been threatened due to the increase in the ultraviolet radiation. How it affects materials? The materials that we use in our daily lives are degraded due to the intense UV radiation. What are the importance of ozone layer? The energy for the ozone oxygen cyclic equilibrium maintenance is obtained from the ultraviolet rays that come in from the sun. Therefore, these dangerous rays do not reach excessively on the earth. If the ozone layer were disrupted, these rays excessively reaches the earth. It causes many diseases. What are the measures taken to prevent ozone layer depletion? Limit the use of private vehicles, avoid using pesticides, use eco-friendly items, reduce the use of refrigerators and air conditioners, banning the dangerous nitrous oxide are the measures taken to prevent or ozone layer. By this, we have understood the importance of ozone layer for the existence of life. It is our duty to protect the ozone layer. So, let us join together for the protection of ozone layer. On behalf of Ozone Day, our school conducted a poster making competition in which many of our students participated. But from them, the best ones are teachers selected. Let's welcome, let's welcome the winners.
പടുമരത്തിന്റെ മുരടുകളിൽ മഴുക്കൈകളാഞ്ഞു പതിക്കട്ടെ അന്ന് പ്രാണനെ മഷിയിട്ടു നോക്കാം അന്ന് പ്രാണനെ മഷിയിട്ടു നോക്കാം ഒടുവിലത്തെ ഓസോൺ പാളിയും വിണ്ടു കീറട്ടെ അന്ന് നമുക്കു മരിക്കാം പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞു മരിക്കാം അന്ന് നമുക്കു മരിക്കാം പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞു മരിക്കാം അവനാൻ കിണറ്റിലെ അവസാന ധാരയും വറ്റി വരളട്ടെ അന്ന് കാർമേകം നോക്കി പിറുപിറുക്കാം അന്ന് കാർമേകം നോക്കി പിറുപിറുക്കാം for such a beautiful poem these posters and poems remind us that ozone is a crucial thing for a life on earth with the message i conclude that we must protect our ozone layer not just for our well being but just for the future generation also thank you